விவசாயராம் எல்லா மனுஷனங்களுக்கும் கர்மாவை கடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் கர்மாவை கடக்கிறதுக்கு பல விதமான யுத்திகளை நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் சில இடத்துல சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் பல இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் கர்மாவை கிடக்கிறது என்னென்னலாம் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிற பரிகாரம் செய்வோம் அன்னதானம் செய்வோம் புண்ணியம் தரக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை செய்வோம் புனித நீராட கங்கையோ ராமேஸ்வரமோ எங்கேயாவது போயிட்டு ஏதாவது நீராடி அதன் மூலமா பாவத்தை கரைப்போம் நிறைய நிறைய கோயிலுக்கு போவோம் இது மாதிரிலாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம பிரச்சனைகள் நீங்கும் பிரச்சனைகள் அப்படின்னா இங்கே கர்மாக்கள் தான் பிரச்சனைகள் சொல்றது நிறைய தடைகள் நீங்கும் இருக்கிற பிரச்சனைகள் நீங்கும் உங்களோட வாழ்க்கை நல்லபடியா வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இதற்காக நம்ம செஞ்சிருப்போம் எக்கச்சக்கமா செஞ்சிருப்போம் சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துல பன்னெண்டு மாசம் பன்னெண்டு மாசமும் பன்னெண்டு கோயிலுக்கு போவாங்க சிலது தமிழ்நாடுக்குள்ள பலது தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியில ஆந்திராவில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆந்திராக்குள்ள போயிட்டு அங்கே கிராமம் கிராமமாக போயிட்டு அங்கே போயிட்டு இங்கே போயிட்டு ஒரு நாள் இருந்து சாப்பாடை சாப் அங்கேயே சமைச்சு சாப்பிட்டு ஏதேதோ பரிகாரம்லாம் செய்வாங்க கூட யாராவது ஒரு கைடிங் கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க அடுத்தது கர்நாடகா அடுத்தது கேரளா இப்படி வருஷத்தில் பன்னெண்டு மாசமும் பன்னெண்டு விதமான ஊர் பேர் தெரியாத கோயிலுக்கு நம்ம போவோம் கோயிலுக்கு போகிறது வேண்டாம்னு சொல்லவே கிடையாது ஆனால் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு இத்தனை ஊருக்கு போகணுமா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின்ஸ் ஜென்ரலாக ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு நான் தெளிவுபடுத்தணும் முதல்ல என் பிரச்சனையை தீர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக கோயிலுக்கு போகாதீங்க என்னை நல்லபடியாக வாழ வச்சிருக்க அதுக்காக கோயிலுக்கு போங்க ஒரு கடவுள் மேலே விருப்பப்பட்டு போங்க இது வேணும் அது வேணும் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும்னு சொல்லி கடல் கடந்து போக வேண்டியது இல்லை எந்த ஒரு மனுஷன் விருப்பப்பட்டு ஆசைப்பட்டு எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கோயிலுக்கு போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிம்மதி பிரச்சனை தீரணுன்றவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக கிடைக்காது அப்படின்றத நான் தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா உங்களை மாதிரி என்னையும் கோயிலுக்கு கூட்டு போனாங்க என்னுடைய பிரதரை ஒரு குடும்ப குடுப்புக்காரர் வந்தார் உங்களுக்கு இத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்குது உங்களுடைய வம்சத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு பத்தினிய உங்கள் மூதையார்கள் அதாவது பெரியவங்க கஷ்டப்படுத்தியிருக்காங்க அவங்களுடைய சாபம் தான் இன்னைக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் இப்படி வந்து நிற்குது இதுக்கு சில விஷயங்கள் பண்ணால் போதும் அந்த பாவங்கள் ஓடிடும் இனிமேல் வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்லி ஒரு கைரேக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனும் ஐ திங்க் சரி தெரியல குடுகுடுப்புக்காரரோ கைரேக கிளி ஜோசியக்காரரோ சாரி கிளி ஜோசியக்காரர் அவர் வந்து சீட்டை எடுத்து போடுமா அப்படின்னாரு அந்த கிளி வந்தது எடுத்துச்சு போட்டுச்சு போட்டுட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஏதோ ஒரு கெட்ட சக்தி இருக்கிற ஃபோட்டோஸை எலும்பு கூடு அப்படி இப்படி நின்று ஏதேதோ சொல்லி அந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போதே ஒரு பீதி கிளப்பிடுச்சு அவர் உடனே சொல்கிறாரு பயங்கரமான பிரச்சனை ஒரு பத்தினியோட சாபம் அவங்க குடும்பத்தில் போட்டு ஆட்ட ஆட்டினா ஆட்டுது இதை நீங்கள் உடனே செய்யுங்க நல்ல வேலை இது கரெக்டான நேரத்தில் பகவானே உங்களை வழி வந்து இங்கே வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுருக்காரு அதனால் இதை ஒரு விஷயம் இருக்குது இதை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏதோ ஒரு தாயத்து ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வரணும் இது மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு மலை மாதிரி ஒரு இடத்த சொன்னாங்க சரியாக தெரியல 
அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த தாயத்தெல்லாம் வாங்கி நீங்க கட்டி அடுத்த நாள் காலையில ஏதோ ஒரு அமாவாசை நாளும் என்னமோ தெரியல விடிய காலையில நாலு மணிக்கு உட்கார வச்சு இந்த பக்கமா மூணு அந்த பக்கமா மூணு சுத்தி மூணு தெரு சேரக்கூடிய ஒரு இடத்துல நாலு அஞ்சு மணிக்குள்ள சாரி நாலரைக்குள்ள மூன்றைக்கே எழுப்பிடணுமா பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பிரதரை எழுப்பி நாலு நாலரைக்குள்ள இந்த பக்கமா சுத்தியும் அந்த பக்கமா சுத்தி பழைய துணியெல்லாம் போட்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு வந்து செலவு வந்து சம்திங் ரெண்டாயிரமோ ஐ திங்க் மூணாயிரமோ தெரியல கரெக்டா கொடுக்கணுமா ஒரு ரூபாய் சேர்த்து கொடுத்தாலும் ஒரு ரூபாய் கம்மியா கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டாங்க அந்த தாயத்தி நீங்க போய் கண்டுபிடிச்சு வாங்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த தாயத்தி எங்கிட்ட இருக்குது அதை நீங்க வாங்கிக்கோங்க உங்களோட எல்லா பிரச்சனைகளும் தீரும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துட்டு போயிட்டாரு சரி ஓகே எல்லாமே பண்ணியாச்சு அவர் எத்தனையோ கோயிலுக்கும் கூட்டு போயிட்டாங்க எதுவும் செட் ஆகலை கல்யாணம் நல்ல முறையில் நடக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏதேதோ சில விஷயங்கள்லாம் செஞ்சாங்க அட் ஃபைனலாக என்ன விஷயம் செஞ்சாங்களோ அந்த விஷயம் நடக்கலை அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஏமாற்றப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸில் எக்கச்சக்கமாக காசை வந்து கொடுத்து ஏமாறதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் இருக்கோம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் ஏமாறுறவங்க அறுபது பர்சன்டேஜ் ஒத்துக்கிறீங்களா நீங்கள் ஏன் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுச்சு யாரோ ஒருத்தவங்க உங்களுடைய க கர்மாக்களை எப்படி குறைக்க முடியும் கர்மாக்களை அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் என்ன விதையோ அதை வாழ்ந்து தானே ஆகணும் குரு அப்படின்றவர் நம்ம கரெக்டான பாதையில கொண்டு போறது தான் அவரோட வேலை கண்ணும் கருத்துமா இருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டு போறது தான் ஒரு பெரிய மலை இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு வழிபோக்கனை வச்சுதான் அந்த காட்டை பத்தி தெரிஞ்சவனால மட்டும்தான் உங்களால கரெக்டான இடத்துல கூட்டு போக முடியும் இத சச்சர் நம்மள தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்கல்ல நம்ம போயிட்டு ஒரு மலையில போயிட்டு நான் போய் எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி எந்த திசையை நோக்கி நீங்க போவீங்க ஓகே திசை கரெக்ட் ஆனா போற வழியில சில விலங்கு பாம்பு இது மாதிரியான எப்படி நீங்க வந்து கரெக்டா போக முடியும் அப்போ இந்த கடமை இந்த கர்மாக்களை கடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு குரு தேவைப்படுறாரு மனுஷனா இருக்கிற குரு இல்ல தெய்வம் வடிவலான குரு கலியுகத்துல தெய்வங்களை தாண்டி குருமார்கள் தான் பேசுவாங்க நல்லா கேளுங்க ராகவேந்திர நம்ம சாயப்பா இன்னும் எத்தனையோ குரு இவங்களை நம்ம இறுக்கமா பிடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மள கரண்ட கரெக்டான இடத்துல சேர வேண்டிய இடத்துல நம்மளை சேர்த்துருவாங்க நம்ம பத்தி அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது போற இடத்துல வர இடத்துல ஒரு சில சர்க்கிள் வரும் சில அடி வரும் சில வழி இருக்கும் சில தோல்விகள் இருக்கும் அதையும் தாண்டி வெற்றியும் இருக்கும் நல்ல பாதையும் கிடைக்கும் சந்தோஷமும் இருக்கும் அப்ப இன்பமும் துன்பமும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை அப்படின்றத நம்ம சாயப்பாவே சொல்லியிருக்காரு எனக்கு இன்பம் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா யாராலையும் வாழவே முடியாது இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஒன்னா நினைக்கிறவனால மட்டும்தான் வாழ்க்கைய நிமிர்ந்து வாழ முடியும் எந்த இடத்துலையும் தலை நிமிர்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையும் கிடைக்கும் நம்ம சாயப்பா இது எல்லாத்தையும் சரி பண்றாரு இப்ப கடமைய வந்து நம்ம கரெக்டா செஞ்சா மட்டும்தான் கர்மாக்கள் தீரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கடமைகள் குவிஞ்சு கிடக்குது கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல நம்மளுடைய கடமைய சீரும் சிறப்பமா செய்யணும்ன்றது தான் சாயப்பா நமக்கு போதிக்கிற மிகப்பெரிய விஷயம் பகவத்கீதையில கூட கிருஷ்ணர் கடமைய பத்தி தான் தெளிவா சொல்லியிருப்பார் 
அதே நம்ம விவேகானந்தரும் கடமையை பத்தி தான் சொல்லியிருப்பாங்க வேலை செய்ய இல்லைன்னா செத்து மடி இதை தாண்டி வேற எதுவுமே இல்லை அப்ப வேலை செய்யும் போது உங்களோட கடமைகள் அப்ப மட்டும்தான் தீருமே தவிர நீங்க கோயில் கோயிலா சுத்துறதால உங்க கருமாக்கள் என்னைக்கும் எப்பையும் தீராது அதுக்கு பதிலா அலைச்சலும் பணமும் செலவாகும் அலைச்சலும் பணமும் செலவான என்ன வரும் வாழ்க்கையில விரக்தி வரும் விரக்தி வந்தா என்ன வரும் வாழ்க்கைய புடிப்பே இல்லாம வாழ ஆரம்பிச்சிடுவோம் வாழ்க்கையில புடிப்பே இல்லாம ஆரம்பிச்ச அன்பே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைய நரக வாழ்க்கைய வாழுவோம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அப்ப ஒரு விஷயத்த நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்காம எல்லா விஷயத்தையும் தப்பு பண்றோம் அந்த ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்திலும் கரெக்ட் பண்ணி இருந்திருப்போம் எடுத்து சொல்றதுக்கு ஆட்கள் இல்ல எல்லா மதத்திலையும் ஒரு யூனிட்டி இருக்கு ஆனா நம்ம ஹிந்துஸ்ல அந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அளவுல எங்கேயும் இல்லை ஏன் இல்லை அதையும் நான் சொல்ல கேட்டுக்கோங்க மற்ற எல்லா மதத்திலும் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு ஒரு அன்பு கட்டளை இருக்குது ஆனா நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு கிருஷ்ணர் பரமாத்மா சொன்ன மாதிரி நான் தூணில இருக்க துரும்புல என்ன தேடி கோயிலுக்கு வர வேண்டாம் நீ எங்கெங்கெல்லாம் பாக்குறியோ அங்கெல்லாம் நான் இருப்பேன் அப்படின்றதால என்னமோ தெரியல நம்ம அலட்சியப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுறோம் எதுக்கு இப்படி அலட்சியப்படுத்துறோம் யார் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற ஒரு மனசு அந்த மனசு தான் நிறைய விஷயங்களை கத்துக்காம நம்மளை இன்னமும் சோம்பேறித்தனமாக்குது கடமையை செய்யாம இங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அடிக்கடி சொன்ன வார்த்தைகள் தான் சோம்பேறித்தனம் மட்டும்தான் நமக்கு எந்த ஒரு வேலையும் செஞ்சாலும் பிடிக்காது தெரியுமா உங்களுக்கு நூத்துல அறுபது பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ் நான் தெளிவா சொல்ல முடியும் எந்த வேலை செஞ்சாலும் பிடிக்காது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேலை செஞ்சாலும் பிடிக்காது சளிச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம செய்வோம் வெறுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம வேலையை செய்வோம் ஆனா என்ன வேலை செஞ்சாலும் அன்பா செஞ்சு பாருங்க அக்கறையா செஞ்சு பாருங்க நாளைக்கு நீங்க வந்து ஒரு வேலை செய்யறீங்க யாருக்கோ ஒருத்தவங்களுக்காக தான் ஒரு கடமையை நம்ம செய்யறோம் ஒண்ணு உங்க ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ண மேனேஜருக்கு ஒரு ஒரு ஒர்க்க செய்யறீங்க இல்ல உங்க பாஸ்க்கு ஒரு ஒர்க் பண்றீங்க நீங்க உங்க பாஸ நினைச்சு திட்டுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணி பாருங்க அந்த ஒர்க்க நீங்க கரெக்டா முடிக்கிறீங்களான்னு பாக்கலாம் ஒரு விரக்தியோட ஒரு வேலையை செஞ்சு பாருங்க என்ன நடக்கும் தெரியுமா ரெண்டு மணி நேரம் செய்ய வேலைய ஆறு மணி நேரம் செஞ்சாலும் திருப்தி அடைய மாட்டாங்க உங்க பாஸ் ஏன் திருப்தி அடையல நம்ம எண்ணங்கள் வெறுப்ப சுமந்துகிட்டு கிடக்குது பழைய சோறு வீட்டுல சாப்பிட்டா ஒண்ணும் பண்ணல அதே வந்து நல்ல ஒரு ஹோட்டல்னு சொல்லி சாப்பிடுறோம் ஃபுட் பாய்சன் ஆகுது எப்படி ஹோட்டல் அப்படின்றது இட்ஸ் கமர்ஷியல் அந்த இடத்துல குக்குக்கு கரெக்டான இடத்துல சம்பளம் கிடைக்காம இருக்கும் இல்ல அவனுக்கு வந்து ஓவரா வேலை வாங்குவாங்க அந்த ஒரு வெறுப்புல செய்யறான் அந்த குக்கு செய்யும் போது நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு அவன் எண்ணத்துல கலந்துடுது அவனுடைய எண்ணம் ஒரு மாதிரி வெறுப்பா இருக்கிறது அது நீங்க சாப்பிடுறீங்க அதை சாப்பிட்டவனே உங்களுக்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆகுது புரியுதா உங்களுக்கு அதே மாதிரி நாளைக்கு நீங்க சமைக்கிறீங்க உங்க குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயங்களை நினைச்சு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை நினைச்சு நீங்க சமைச்சு பாருங்க அந்த சமையல்ல ஒரு உயிரோட்டமே இருக்காது ஒரு சாப்பிட்டு ஒரு உணர்வே இருக்காது ஏதோ ஒண்ணு சமைச்சாங்க ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிட்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதே வந்து ஒரு உயிரோட்டமான ஒரு மனுஷங்களை நம்ம திருப்திப்படுத்துறோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களும் அன்போட அக்கறையோட நீங்க சமைச்சு பாருங்க ஒரு சாதாரணமான ஒரு பாயசம் வச்சா கூட அவ்வளவு அமிர்தமா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்ப நம்ம கடமைகளை செய்யும் போது நம்ம அந்த அன்புன்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு தேவைப்படுது அந்த உணர்வோடு நம்ம கடமையை செய்யும் போது உங்க கருமாக்களும் ரெடியூஸ் ஆகுது 
அந்த அன்போடு செய்யக்கூடிய உணவுலையோ இல்லை உங்களுடைய ஆஃபீஸில் செய்யக்கூடிய வேலைகளோ செய்யும் போது அதன் மூலமாக நீங்கள் அவமானப்படுறீங்க பார்த்தீங்கல்ல நேர்மையான வழியில் போயிட்டு அவமானப்படுறீங்க இல்லையா அந்த இடத்துலையும் உங்களுடைய கர்மாக்கள் குறையுது அந்த கருமாக்கள் குறைய குறைய உங்க வாழ்க்கையில் பிற்பகுதி அப்படின்றத ஜம்முன்னு ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சம் கொடுக்குது இப்ப சொல்லுங்க கடமையை ஒழுங்கா செய்யாம கோயில் கோயிலா சுத்துனா மட்டும் புண்ணியம் வந்துடுமா நீங்க ஆயிரம் கோயிலுக்கு போங்க வேண்டாம்னு சொல்லல ஆனா எந்த எண்ணத்தோட போறீங்களோ அந்த எண்ணங்கள் மாத்தி அமைச்சுக்கோங்க எனக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கோயிலுக்கும் போகணும்னு ஆசை எல்லா கோயிலையும் உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணணும்னு ஆசை எல்லா கோயிலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த வாசனை ஒன்று இருக்கும் பாருங்க அந்த ஒரு வாசனை டெஃபினட்டாக என்ன தான் சாம்பிராணி போட்டாலும் எந்த இடத்துலையும் வராது அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தோட ரசிக்கிறதுக்காக அக்கடவுள் மேலே இருக்கக்கூடிய அன்புக்காக நம்ம கோயிலுக்கு போக 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 உங்க மனசு இன்னமும் சாந்தமாகும் பிரச்சனைகளை கொண்டு போயிட்டு நீங்க கோயிலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் மட்டும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் மீதி நைன்டி பர்சன்டேஜ் பெருசா ஒன்னும் இருக்காது கோயிலுக்கு போக போக ஆண்டவனை ப்ரே பண்ண பண்ண மனசு பக்குவம் அடையணும் ஆனா ஆண்டவனை பே பண்ண பண்ண ப்ராப்ளம் வருதுன்னா கடவுள் மேல எந்த தப்பும் இல்லை உங்க மேல தப்புன்றத ஒத்துக்கோங்க இங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா எந்த கோயில யாவது எந்த கோயில போனா என் பிரச்சனை தீரும் நினைக்கிறாங்க அது ரொம்ப 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 தவறான ஒரு விஷயம் என்னைக்கு நீங்க உங்களுடைய கடமைகளை செய்யாம இது மாதிரி நீங்க செய்யறீங்களோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு அம்மா அந்த அம்மா அந்த வீட்டில் அவங்களுடைய வீட்டுக்காரர் தான் வீட்டில் எல்லா வேலையும் செய்வார் நல்லா கேட்டுக்கோங்க வீட்டு வேலை பாத்திரம் கழுவுறது வீடு கூட்டுறது வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது இது எல்லாமே அவங்க வீட்டுக்காரர் தான் செய்வார் அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோயிலில் போய் பெருக்கு வாங்கலாம் இது வந்து மனப்பூர்வமா பண்ணா சந்தோஷம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க மனப்பூர்வமா பண்ணா சந்தோஷம் அதுல தன்னுடைய வீட்டுக்காரர் நான் வீட்டை நல்லா பாத்துக்கிறமா நீ கோயில நல்லா பாத்துக்கோ ஆண்டவனை சந்தோஷப்படுத்தணும் அந்த எண்ணத்தோட நீ போமா அப்படின்னு வீட்டுக்காரர் அனுப்பி அந்த அம்மா பெருக்குச்சு அப்படின்னா சந்தோஷம் கடவுள் சந்தோஷப்படுவாரு ஆனா அந்த ஐயா எங்கிட்ட சொல்லுவாரு வீட்டுல இத்தனை வேலைகளை வச்சுட்டு என் பொண்டாட்டி கோயில பெருக்க போறா இவ்வளோ எண்ணத்தை சொல்றது அப்படின்னு என்கிட்டே கேட்பாரு நான் தான் கேட்பேன் என்ன ஆச்சு ஏன் அப்படி போறாங்க அப்படின்னதுக்கு இல்லை நினைச்ச காரியங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னா கோயிலில் போயிட்டு பெருக்கணுமா பெருக்குனா நினைச்ச காரியங்கள் நடக்கும் அதனால என்னோட பொண்டாட்டி காலையில் கோயிலுக்கு போவாங்க நான் போய் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டு வேலையை செய்யணும் அதுக்கப்புறமா அவங்க வருவாங்க வந்ததுக்கப்புறம் நான் சாப்பிட்டுட்டு வேலைக்கு போகணும் இது ஒரு மனுஷன் கஷ்டப்பட்டு துக்கப்பட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அப்போ புண்ணியம் நடக்கணுன்றதுக்காக கோயில்லையும் தன்னுடைய வீட்டுக்காரர் வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு ஆஃபீஸ் போகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துலையும் இருந்தா அந்த வீட்டுக்காரருடைய மனசு எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுதோ அந்த கஷ்டமும் அவங்களுக்கு போய் சேரும் போது எப்படி அந்த இடத்துல புண்ணியம் நடந்துடும் இது எல்லாமே நம்ம வந்து யோசிக்கணும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் மூட நம்பிக்கையில ஊறு போய் இருக்கும் மூட நம்பிக்கையில ஊறு போய் இருக்கிறதால மட்டும்தான் நிறைய இடத்துல ஏமாந்து இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சாயப்பா சாங் போட்டுட்டு ஒரு வேன் ஒன்று வரும் நம்மளாம் புல்லரிச்சு போவோம் கண்டிப்பாக சாயப்பா தான் வராரு இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் என்ன தெரியுங்களா ஆச்சு வந்தாங்க அடாடா நம்ம கோயிலுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறோம் போக முடியல இன்னைக்கு வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அங்கே போய் நிற்கிறோம் நம்மளால் முடிஞ்சதை ஒரு பத்தோ இருபதோ முப்பதோ கொடுக்குறோம் 
ஒரு லேடி வந்தாங்க வந்துட்டு சுத்தி முத்தியும் பார்த்தாங்க நம்ம வீட்டில் வந்து எல்லா கடவுள் ஃபோட்டோவும் அம்மா வச்சுருப்பாங்க முன்னாடி விநாயகர் ஃபோட்டோ சாயப்பா ஃபோட்டோ இன்னும் எத்தனை கடவுள் ஃபோட்டோ கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு ஃபோட்டோஸ் அந்த லேடி டக்கு 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 ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க என்னை பார்க்குறாங்க டக்குன்னு பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு காசை வாங்கிட்டு நேராக இன்னொரு ஆள்கிட்ட போய் ஏதோ சொல்கிறாங்க அந்த ஆள் வராரு நம்ம கொடுத்த காசையே திருப்பி கொடுத்து கையெல்லாம் காட்டி தம்பி நீங்கள் சூப்பராக இருக்கீங்க நீங்கள் சில இடத்துல கஷ்டங்கள் மட்டும் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து இது பண்ணிவிடுங்க பார்ட்னர்ஷிப் போடாதீங்க கூட்டாளி முறையில் தொழில் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏமாந்துருவீங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா கஷ்டங்களும் தீந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த காசை திருப்பி கொடுத்து அதில் விபூதியை போட்டு எங்கிட்ட கொடுத்து ஒரு அன்னதான நோட் எடுக்கிறாங்க அதில் என்ன தெரியுங்களா சொல்கிறாங்க அஞ்சு கிலோ அரிசி அஞ்சு கிலோ பருப்பு இதெல்லாம் இப்போ கொடுங்க கொடுக்கறதுக்கு உண்டான காசை கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஷீரடியில் உங்களுக்கு அன்னதானம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துடும் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் இது நூற்றுக்கு நூறு மூட நம்பிக்கை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சாயப்பா கிட்ட ஷீரடியில் வந்து அவர் பார்த்துப்பாரு இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு சாப்பாடு போடுறது தான் நம்மளுடைய வேலை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் கொடுத்தா சாயப்பாவே கேட்குற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம் இதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் அதுவும் என்ன அரிசி கொடுக்கணுமா காஸ்ட்லியான அரிசி தான் கொடுக்கணுமா காஸ்ட்லியான தோரம்பருப்பு தான் கொடுக்கணுமா ஒரு கிலோலாம் இல்லை அஞ்சையோ பத்து கிலோவோ சொன்னாங்க சரியாக தெரியல டோட்டலாக ஒரு ஸ்கீம் போட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா ஆயில் எண்ணெய் அண்டு தோரம்பருப்பு சம்திங் நீங்கள் யாராவது வந்தாங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் அவங்க கரெக்டாக தெளிவாக சொல்லுவாங்க ஸோ இது மாதிரியான கூட்டங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த கூட்டங்கள் வந்து சாயப்பா அனுப்பில் சாயப்பா நிறைய இடத்துல தெளிவுபடுத்துகிறாரு எக்கச்சக்கமான இடத்துல புத்தியை பயன்படுத்த சொல்கிறாரு உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வழிபாடு வேணுமோ அந்த வழிபாடை கையில் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறாரு இப்படிப்பட்ட வழிபாடு தான் வேணும்னு சொல்லலை விரதம் இருக்க சொல்லலை அங்க பிரதட்சணை பண்ணு சொல்லலை மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை உங்களுக்கு என்ன செஞ்சா திருப்தியோடு இருப்பீங்களோ அதை நீங்க செய்ய கூடவே உங்களோட கடமையும் செய்யுங்கன்றார் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா சில பேர்லாம் சொன்னாங்க பன்னெண்டு வாரம் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் சுத்தபத்தமாக இருக்கணும் அப்போ இத்தனை நாள் நம்ம சுத்தபத்தமாக இல்லையா அது என்ன பன்னெண்டு வாரம் மட்டும் அப்போ பன்னெண்டு வாரம் மட்டும் என்னோட எண்ணங்கள் சுத்தமாக இருந்தால் போதும் பதிமூணாவது வாரம் என் எண்ணங்கள் கேவலமாக இருந்தால் கடவுளை ஏற்றுப்பாரா அப்போ கடவுளை ஏமாத்துற மாதிரி இல்லையா இது எல்லாத்தையும் சிந்தியுங்க சிந்திச்சா ரொம்ப ஈஸி சிந்திக்கிற சக்தி வந்துடுச்சு இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் வெளுத்து வாங்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் நேருக்கு நேராக நின்று கூப்பிடலாம் என்னமோ சொன்னியே வா பார்த்துக்கலாம் வா வா டக்கு டக்குன்னு வா எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம் கூப்பிட்டு பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா கூப்பிட்டு பாருங்கள் ஒரு நாய் துரத்துன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் திருப்பி நின்று கல் கூட கல்ல எடுக்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை அது கல் எடுக்கிறதா இல்லைன்னா பார்க்காது அப்படி கீழே குனிஞ்சு அப்படி தூக்கி போடுற மாதிரி ஒரு த்ரோ பண்ணுற மாதிரி பண்ணி பாருங்க வாழை சுருட்டிக்கிட்டு ஓரமாக ஏதோ ஒரு சவுண்டு கொடுத்துட்டு ஓடி போயிடும் ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் வைரல் வீடியோ சூப்பரான வீடியோ ரெண்டு குட்டி பசங்க ரெண்டு குட்டி பசங்க ஒரு தெரு முனையில் நிற்கிறாங்க திடீர்னு அந்த ரெண்டு குட்டி பசங்களை சேர்ந்து ஒரு மூணு நாய் வந்து தெரு நாய் வந்து நின்றுடுச்சு கொலைக்குது அதில் ஒரு குட்டி பையன் ஓடி போயிட்டான் குடு 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 அப்படின்னு நெஞ்சு பத பதைக்குது எனக்கு என்னன்னா குட்டி பையனோட வீர சவால் சொன்னதால அந்த நான் வீடியோ பார்த்தேன் அந்த பையன் என்ன தெரியுங்களா பண்றான் கையில ஒண்ணுமே இல்லை எதுவும் இல்லை அப்படியே த்ரோ பண்ற மாதிரி த்ரோ பண்றான் அந்த ஒரு நாயை அங்க போய் துரத்துறான் இன்னொரு நாயை துரத்துறான் அந்த அந்த வா என்ன பண்ணுவே நீ வா அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறான் மூணு நாய்களை அந்த பையன் அது அதுகிட்ட வந்து த்ரோ பண்றான் அவன் பின் வாங்கல முன் வாங்குறான் அவனோட காணை வந்து பின்னாடி போகல பின்னாடி போச்சுன்னா அந்த நாய் முன்னாடி வரும் மூணு பக்கமும் கார்னர்ஸ் ஒவ்வொரு பக்கமும் துரத்துறான் அன்னொரு அடுத்தது 
இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற நாய கிட்ட போறான் அடுத்தது இன்னொரு பக்கம் நாய் கிட்ட முக்கோண வரிசையில நிக்குது நாயே கடைசியில எல்லா நாயும் ஓடுது எனக்கு அதை பார்க்கும் போது அவ்வளவு ஒரு சர்ப்ரைஸ் அவ்வளவு ஒரு இம்ப்ரெஸ் அப்போ ஒரு விஷயம் தோணுச்சு பிரச்சனைகளும் இப்படிதான் இப்படிதான் அதை பார்த்து ஓடணும்னா அது நம்மளை வந்து முட்டால் ஆக்குது எதுக்காக ஓடணும் ஏன் இவ்வளோ பெரிய மகத்தான சக்தியை வச்சுக்கிட்டு எதுக்காக நம்ம ஓடணும் எதுக்காக பேக் அடிக்கணும் நம்மளுடைய பர்பஸ் என்ன பிரச்சனைகளை பார்த்து பயந்துகிட்டே இருக்கிறது நம்ம பர்பஸா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே விஷயத்த தான் சொல்ற அவர் என்னப்பா ஆம்பளை அவரு சமாளிச்சிருவாரு நாங்களா பெண்கள் தயவு செய்து அப்படி சொல்லாதீங்க தயவு செய்த மாதிரி சொல்லாதீங்க ஆண்களுக்கும் ஒரே உணர்வு தான் பெண்களுக்கும் ஒரே உணர்வு தான் நம்ம அடிக்கடி ஒரு விஷயத்த சொல்லுவோம் நீங்களாம் என்னப்பா ஆம்பளையா இருக்கிறீங்க அப்படி இப்படி ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் நாங்களாம் பெண்கள் ஒன்றும் கிடையாது தைரியம் தான் முக்கியம் தைரியமும் சாயப்பா மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையும் தான் முக்கியம் அந்த நம்பிக்கை வந்துருச்சுன்னா ஆணும் தேவையில்லை பெண்ணும் தேவையில்லை சராசரி ஒரு மனுஷ மனுஷி அவ்வளோதான் அந்த முதல்ல திங்க் பண்ணுங்க எனக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன தெரியுங்களா ஒரு விஷயம் பண்றோம் எது எதெல்லாம் இல்லையோ அதை நினைச்சுதான் நம்ம வந்து ஆதங்கப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இருக்கிறத நினைச்சு சந்தோஷப்படுற மனுஷ ஜென்மமே இல்லாத அளவுக்கு போயிடுச்சு ஒரு காரு கேக்குறாங்க ரெண்டு காரு வச்சா மூணாவதா கார் இல்லையா இருந்தா நல்லா இருக்குமேன்னு கேக்குறோம் சைக்கிள் இருந்தாலும் சைக்கிள் இருக்குது போறதுக்கு சந்தோஷம் போய் பாருங்க அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்கா வர வேண்டியது வந்து நிக்கும் எனக்கு அது இல்லையே அது இருந்தா நான் செஞ்சிருப்பேனே இது இல்லையே இது இருந்தா செஞ்சிருப்பேனே உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு இதை நீங்க பெருக்கிக்கிட்டாதான் பெருக்க முடியும் இதை பெருக்கிக்கலன்னா பெருக்கவே முடியாது ஒன் பிளஸ் ஒன் போடாதான் டூ ஒன்னோட நின்னா ஒன்னு தான் அது மேல புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நீங்க செஞ்சா மட்டும்தான் அதனுடைய பிளஸ் அதிகமாகுமே தவிர அப்படியேதான் இல்லாட்டி அப்படியேதான் நிற்கும் இருக்கிற எல்லா ஆயுதத்தையும் கையில் எடுங்க மன வலிமை திடப்படுத்துங்க நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்துங்க சோம்பேறித்தனத்தை தூக்கி எறியுங்க ஒரு ஓரமா உட்காந்து அழுகிறத முதல்ல நிறுத்துங்க கவலைகள் விடுறதாலையோ இல்லை கண்ணீசுந்துறதாலையோ எந்த அர்த்தமும் இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரம் ஆயிரம் விஷயங்கள கவலைகளை மனசுல இது வரைக்கும் வச்சுட்டு இருந்ததாலதான் நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஏமாறதுக்காக பிறந்திருக்கோமா இல்ல ஏமாத்துறதுக்காக பிறந்திருக்கோமா கடமையை செய்யும் போது ஏன் இவ்வளவு தூரம் பலகீனமாகுறீங்க மத்தவங்களால செய்ய முடிய விஷயத்த ஏன் உங்களால செய்ய முடியல உங்க புருஷன் குடிகாரனா இல்ல உங்க பொண்டாட்டி சரியில்லையா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ரீசன் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் நேரம் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அது ஏன் உங்க நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றோம் ஒரு செலிபிரிட்டியை பார்த்து ஆஹா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்காங்க எப்படிலாம் வாழ்ந்துருக்காங்க சூப்பர் சொல்லி ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிறோம் உங்களை ரோல் மாடலாக ஆக்கிக்க நீங்கள் விரும்பலையா என்ன அப்போ எல்லா விஷயமும் நமக்குள்ளே இருக்குது இன்னைக்கு யாரை செலிபிரிட்டியா கொடுத்து வச்சிருக்கீங்களோ யாரு சார் ரோல் மாடலா உங்களுக்கு இருக்காங்களோ அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகளை சவாலா பார்த்து நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி எந்த இடத்துலையும் கவனத்தை சிதறாம ஒரே இடத்துல நின்று அடிச்சாங்க ஜெயிச்சாங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க ஆனா நம்ம அடுத்தவங்களை பார்த்து 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 பெருமைப்பட்டு பெருமைப்பட்டு கைய தட்டி கைய தட்டியா வாழ்ந்துட்டோம் இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கை நினைச்சிட்டோம் ஆனா இந்த வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையே இல்லை நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கை வேற ஒருத்தவங்களோட வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையை நீங்க இன்னும் ஆரம்பிக்கல ஏன்னா உங்க வாழ்க்கையை நீங்க ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னும் எங்கேயோ போயிருக்கணும் ஏன் இழந்தது நினைச்சு கவலை இன்னும் இழந்துருமோமோ அப்படி நினைச்சு கவலை ஏன் கவலை பயம் பயம் ஏன் மனசுல நிம்மதி இல்லை சந்தோஷம் இல்லை பார்க்குறவன எல்லாரையும் வெறுப்பா பார்க்குறோம் ஏன்னா நம்ம எந்த வாழ்க்கையே ஒரு பிடிப்பு இல்லாமல் வாழ்கிறோம் யாராரோ சொல்லி நம்பி வாழ்ந்துருக்கோம் நம்பி மோசம் போகிறத பெருமையாக நினச்சிட்டு இருக்கோம் 
தயவு செய்து புரிஞ்சியாவது இனிமேலாவது நல்ல வாழ்க்கைய சந்தோஷமா வாழ வேண்டிய கடமைகளை நம்ம இருக்கோம் கடமைகளை தயவு செய்து செய்யாம விடாதீங்க கடமைகளை என்னைக்கு செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு உங்க கர்மாக்கள் நூத்துக்கு நூறு தூள் தூளா ஆயிடும் சந்தோஷமான வாழ்க்கைய வாழ சொல்றது தான் சாய்ப்பா சொல்றாங்க இந்த இடத்துல வாழ்ந்து காட்டணும் அதற்கு உண்டான எந்த வழிகள் வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணுவன்னு சொல்லி வாழ்ந்து காட்டணும் கடமைய எந்த இடத்துலயும் நிறுத்தி வச்சிடக்கூடாது முடியலையா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம செய்யணும் முடியாதுன்ற ஒரு வார்த்தைக்கு இடமே இல்லை முய முயற்சிகள் செஞ்சா மட்டும்தான் வாழ்க்கை விஸ்வரூப வெற்றி நமக்கு கொடுக்கணும் உங்களால் எல்லா விஷயங்களும் செய்ய முடியும் ஏன்னா நம்ம சாயப்பா ரெடியாக இருக்கார் தூக்கி விடுறதுக்கு ஆனால் நீங்கள் அவரை பார்க்கவே மாட்டேன்றீங்க அவரை எப்போ பார்க்குறீங்க என்னைக்கு நீங்கள் பலகீனமாக இருக்கீங்களோ அப்போ பார்க்குறீங்க அப்போ கெந்திரிச்சு வானா எந்திரிக்க முடியல உங்களால் ஏன்னா பலகீனத்தில் ரொம்ப அடிமையாக போயிட்டோம் பலகீனம் நம்மளை அடிமைப்படுத்துதுன்னு கூட நினச்சிக்கலாம் அடிமையாக இருக்க விரும்பலை ஏன் உங்களோட ஆத்மாவை அடிமையாக்க விரும்புகிறீங்க உங்கள் ஆத்மாவை உங்கள் ஆன்மாவை நீங்கள் வந்து ஏன் அதை பெருசாக நினைக்கல எல்லா மனுஷங்க கிட்டேயும் அடிமையாக வாடணும்னு தான் உங்களோட ஆன்மாவை நீங்கள் நேசிக்கிறீங்களா ஒரு ஆன்மான்ற ஒரு உயிரை நீங்க எதுக்காக இப்படி வந்து கேவலப்படுத்திக்கணும் நம்மளால முடியாதுன்றத ஒத்துக்கிறது நம்ம ஒத்துக்கிறோம் முயற்சிகள் செய்யும் போது முடியலன்னா வேற வழிகளை கொண்டு போகும் அப்படின்னு ஏன் தெரியல அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரே பிஸ்னஸ் எத்தனையோ எனக்கு சொன்னாங்க அத பண்ணு இத பண்ணு மாறலையே மாறவே இல்லை ஆனா என்னுடைய சர்க்கிள் இருக்கிறவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஏ என்ன ஈடுபாடு வரல அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நான் நல்லா சம்பாதிக்கிற ஒரே பிசினஸ் பண்ணா செட் ஆகாதுன்னு ஆனா எது நமக்கு ஒரே பிசினஸோ அது என்னைக்கும் பண்ணணும் அடிஷனல் பிசினஸ் பண்றது தப்பு கிடையாது தெரிஞ்சா பண்ணணும் பேராசைப்பட்டு பண்ணும் இருக்கிறதும் போயிடும் புரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிற அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான பாதை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழிகள் வரும் தெளிவாக இருப்போம் ஜம்முன்னு இருப்போம் ஓகே இனி கிளியராக இருப்போம் அப்போ எவனாவது ஒருத்தன் குட்டையை கடுப்ப வருவாங்க வந்து அப்படியே மாறுவோம் அப்படியே அவன் இங்கே தூக்கிட்டு போயிடுவான் நமக்கு ஒரு தொழில் பிடிக்குதுன்னா லாபம் எவ்வளோ வந்தாலும் நஷ்டம் எவ்வளோ வந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டோம் தொழிலில் ஈடுபாடோட இருப்போம் நிறைய பேர் நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வளரும் அப்படின்னா அந்த தொழில் மூலமாக நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் நமக்கு எல்லாரும் மாலப்படணும் எல்லாரும் கை தட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் அது என்னைக்கு கிடைக்குமோ அது டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் ஏன் நமக்கு இன்னைக்கே கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதுதான தப்பு இந்த நொடியே வேணும்னு நினைக்கிறோம் அது மிகப்பெரிய தவறு இந்த நொடியே வேணும்னு நினைக்கிற இடத்துல தான் நமக்கு நிறைய இடத்துல பிரச்சனைகளும் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்றோம் இதுதான் நம்ம கடமைன்னு சொல்லி புதுசு புதுசா தலையில போட்டுக்கிறோம் ஆனா கடைசியில தான் தெரியுது இது நம்ம வேலை இல்லை நம்ம வேலைய வேறையோரோ மாத்தி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு அடுத்தவ மேல பழிய சமத்தி மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வரும் எத்தனை தடவை தான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வருது சொல்லுங்க எத்தனை தடவை தான் எத்தனையோ பேர் உதவிகள் செஞ்சிட்டாங்க மறுபடியும் உதவி கேட்க முடியல ஏன்னா கொடுக்குற உதவிகள் எல்லாத்தையும் தப்பா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் முதல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க ஒருத்தங்கிட்ட தேறீங்கன்னா உங்களால அது சக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சா மட்டும் உதவி கேளுங்க முடியலன்னா அமைதியா இருங்க நான் நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல 
அப்படின்னு கேட்கும்போது யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா அவங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ கேட்கறதுக்கு முடியல கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது தான் தெரியுது நிறைய இடத்துல ஹெல்ப் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும் எவ்வளோ தான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்போ கொடுக்குற உதவிய கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம வந்து எங்க மிஸ் பண்றோம் வேற எதுக்கும் ஒன்னு ஆசைப்பட்டு மிஸ் பண்ணிடுறோம் ஒருத்தவங்களுக்கு வாழ்க்கையில அஞ்சு லை அஞ்சு டைம் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு டைமையும் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அஞ்சாவது தடவை முடிஞ்சா நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு அதுக்குள்ள ஏஜும் ஆயிடும் நிறைய நான் மிஸ் பண்ணேன் வாழ்க்கையில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய மிஸ் பண்ண ஆனால் கடைசி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம தெரில இதில் நான் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டேன் இனி நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் அந்த தெளிவு நம்ம எல்லாருக்கும் வந்துருச்சுன்னா அதை விட வாழ்க்கையில் வேறு என்ன ஆனந்தத்தை வந்துட போகுது சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி எழுபது வயசு ஆனவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை என்னமோ சம்பாதிச்ச எவ்வளோ தான் வாழ்க்கை அப்படின்றாங்க எழுபது வயசுல நான் சந்தோஷமா வாழ்றவங்க அங்க மனசார யாரு வாழ்றான்னு சொல்றாங்களோ அவங்க இந்த வாழ்க்கைய நல்லபடியா வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றத அர்த்தமாகிக்குது வாழ்க்கையில இப்ப உங்க கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிற கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு சளிப்பு வந்திருக்கா வரலையா சளிப்பு வந்துருச்சுன்னா நீங்க எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நீங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம் சளிப்பு வரல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன்னா நீங்க எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் மறுபடியும் சொல்ற வாழ சொல்றது இயற்க வாழ்வின் துன்பம் செயற்க முத்து படத்துல வர வைரமுத்து எழுதுனது தான் செயற்கையா துன்பங்கள் அப்ப நீங்க துன்பங்கள் அனுபவிக்கிறீங்கன்னா நீங்க வாழ்க்கையில செயற்கையா வாழ்ந்திருக்கீங்க போலித்தனத்தோட வாழ்ந்திருக்கீங்க நீங்க நீங்களா வாடல உங்களை வாட வச்சது வேற ஒரு பர்சனாலிட்டி ஆக ஒரே ஒரு விஷயம்தான் சொல்ற நீங்க கடவுளை நம்பல ஏதோ ஒரு மனுஷ பின்னாடி நம்பி 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 உக்காந்தாச்சு போனது போகட்டும் போனதை பத்தி பேசுறதுக்கான அன்பே சாய் போனதை ரீகால் பண்ணியாச்சு வர வேண்டியதை பெஸ்டா பண்ண போறோம் அதுக்கு உண்டான வழிகளை நம்ம தேட ஆரம்பிச்சிடலாமே எதுக்கு இன்னொருத்தங்க மேல பழிய சுமக்கணும் பழிய போடணும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம தான் வெற்றி வந்தாலும் நான் தான் தோல்வி வந்தாலும் நான் தான் ஆனா வெற்றி வந்தா தன்னடக்கத்தோட இருக்கணும் தோல்வி வந்தா மனம் தளராம இருக்கணும் இது ஒண்ணுதான் வாழ்க்கையோட குறிக்கோளா இருக்கணுமே தவிர அதை தாண்டி ஆட்டமும் கொண்டாட்டமும் இருந்துச்சுன்னா திண்டாட்டத்தையும் நம்மளால் தாங்கிக்க முடியாது மன வலிமையை என்னைக்கும் அழகுபடுத்துங்க கடமைகளை செஞ்சால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் வீட்டுக்குள்ளேயே உக்காந்துக்கிட்டு அந்த கோயிலுக்கு போகிறான் இந்த கோயிலுக்கு போகிறான் வேறு எந்த கோயிலுக்கு போனால் சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு உக்காந்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் உக்காந்துக்கிட்டே இருப்போம் எழுபது வயசானாலும் கோயிலுக்கு போயிட்டு ஏதாவது நடக்காதா அப்படின்னு சொல்லி உட்காருவோம் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு வயசை தாண்டினவங்களும் ஜோசியக்கார நம்பி ஓடிட்டு இருக்காங்க தெளிவா ஒரு விஷயத்த சொல்ற அந்த கடவுளை தவிர வேற யாரும் உங்களுடைய வாழ்க்கைய சொல்லிடவே முடியாது அதனால அதெல்லாம் நம்புறத விட்டுட்டு டெய்லி ராசி பலன் பார்க்கறத விட்டுட்டு டெய்லி டிவியில் எந்த திசையில் போனால் பணத்தை அள்ளலாம் எந்த திசையில் போகக்கூடாதுன்னு அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரே நம்பிக்கை இவர் தான் எனக்கு வேற யாரும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கடவுள் மேலே நம்பிக்கையை முழுசாக வைங்க எந்த அளவில் நீங்கள் கடவுள்கிட்ட நம்பிக்கை வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கடமைகளையும் சேர்க்கணும் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை வச்சுட்டு கடமையை செய்யலைன்னா கடவுள் எந்த இடத்துலையும் உங்களை காப்பாற்ற மாட்டார் கடவுள் எதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னா நீங்க கடவுள் மேல நம்பிக்கை வச்சு நீங்க கடமைய செய்யும் போது அது கரெக்டான ஒரு வழிகாட்டுதல ஏதோ ஒரு ரூபத்துல கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சந்தோஷமா இருக்க கஷ்டங்கள் வந்தா கூட நான் சந்தோஷமா இருக்க ஆனா ஒவ்வொன்றும் பெரிய பிரமிப்பை என்னோட வாழ்க்கையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது நான் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ல இருக்க கிட்டத்தட்ட த்ரீ டேஸ் த்ரீ டேஸ் என்ன வந்து ஒரு இடத்துல தங்க வச்சிருக்கிறா சாயப்பா இது எதுக்காக அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் 
எனக்கு புரியணும் என்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் மனசு பக்குவப்படுத்துறதுக்காக அதற்கு உண்டான எல்லா சூழ்நிலையிலையும் சாய்ப்பாம் வந்து அமைச்சு கொடுக்குறாங்க அதனால் வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு பயம் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சாய்ப்பா மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம் வாழ்க்கையில் பயமே இல்லைன்னா எல்லா இடத்துலையும் நல்ல பாதையை அமைச்சு கொடுத்து உங்களை ஹோஹோன்னு வாழ்க்கையில் வளர வைக்க போ வாழ வைக்க போகிறான்னு அர்த்தம்னு சொல்லி சாயப்பாவோட குழந்தைங்க ஜெயிக்கலைன்னா மட்டும்தான் ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க ஒரு நாற்பது கிலோ இருக்க இருக்கிறவ ஒரு நூறு கிலோ இருக்கிறவன் வந்து அடித்து வெற்றி பெற்றுட்டா என்ன பண்ணுவாங்க என்னடாது இப்படி அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி தான் நீங்கள் தோத்தா மட்டும்தான் உலகம் உங்களை வந்து ஒரு மாதிரி பார்க்கும் ஜெயிச்சாலாம் பார்க்காது ஜெயிக்கிறது ஈஸி ரொம்ப 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 ஈஸி நான் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நூறு சதவீதம் அனுபவங்கள் தான் யார் மேலே சத்தியம் பண்ணாலும் நான் சத்தியம் பண்ணுவேன் ஆனால் சத்தியம் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த வார்த்தையை நான் பண்ணலை நூறு சதவீதம் சொல்கிறேன் வெற்றி உறுதி சாயப்பா கிட்ட நம்பிக்கையோட நம்ம வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு கப்பனம் வர வேண்டிய ஒவ்வொரு வெற்றியும் ஒவ்வொரு வழியும் பெரிய பிரமிப்பை கொடுக்கும் இதுக்காக தான் இவர் இந்த வழியை கொடுத்தாரா அப்படின்ற போது உடம்பு மேய்சில் இருக்க வைக்கக்கூடிய விஷயங்களும் என்னோட வாழ்க்கையில் அளவுக்கு அதிகமாகவே நடந்ததுன்றது தான் நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நான் எந்த ஜோசியக்காரரையும் நம்பலை இருக்கலாம் ஜோசியத்தை நான் பொய்யன்னு சொல்லலை ஆனால் எனக்கு அவசியம் இல்லை எந்த கோயிலையும் இந்த கோயிலில் போனால் இந்த பரிகாரம் பண்ணால் தான் ஜெயிக்க முடியும்னு நம்பலை கோயிலுக்கு போகிறது ஆசைக்காகவும் பாசத்துக்காகவும் அன்புக்காகவும் தான் நான் ஒரு தெய்வத்தை தேடி போகிறேனே தவிர எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி கேட்கல உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தான் பெத்த அம்மா அப்பா மேலே தான் உரிமை கொண்டாட முடியுமே தவிர சித்தப்பா சித்தி மேலே உரிமை கொண்டாட முடியாது எதிர் வீட்டில் இருக்கிற அம்மா அப்பா கிட்ட உரிமை கொண்டாட முடியாது நம்ம வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா மடியில் படுத்து அழுவுறது நம்ம அம்மா அப்பா தவிர கூட பிறந்தவங்க மட்டும்தான் அதே மாதிரி தான் சாயப்பா வந்து நான் என்னுடைய சொந்த அப்பாவாக நினைக்கிறேன் மற்ற எல்லா கடவுளையும் என்னுடைய சொந்த அன்பான சொந்தங்களாக நினைக்கிறேன் அது ராமரை என்னோடய சித்தப்பா கூட நினைக்கலாம் பெருமாளை என்னோடய பெரியப்பாவாக நினைக்கலாம் ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஒரு உறவு முறையோடு தான் நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த இந்த வழி இந்த வழியை நீங்களும் கடைபிடிங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஆகலாம் உங்களுடைய எல்லா விஷயங்களும் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் சாயப்பாட்டேன் மனப்பூர்வமாக ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் நாளைக்கு காமன் டிபி என்ன அப்படின்றத நம்ம போஸ்ட்டில் போட்டிருக்கோம் அதை நாளைக்கு எல்லோரும் காமன் டிபியாக வைக்கலாம் காமன் டிபி அவங்க வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துலேயும் வைங்க ஏன்னா ஒரே மனசாக நாங்கள் இருக்கோம் சாயப்பா அப்படின்னு நினைக்கும்போது சாய்ப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க எல்லா மனசும் ஒன்றா இருந்துச்சு நாங்கள் வெற்றி அப்படின்றது சீக்கிரமாக நமக்கு கிடைச்சிடும்னு சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜெய் சைராம்